Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в это сложно поверить, но судья Мехта вынес предварительное решение по судебным искам для победителей лотереи DV 2021. Конечно, идеально все пройти не могло, а потому есть как хорошие, так и плохие новости. В этом видео поговорим про постановление и о том, что же будет с нами всеми дальше после такого длительного ожидания. Ссылку на документ с решением судьи я обязательно оставлю в описании под видео. Открывайте и читайте более подробно из первого источника. Скажу сразу, решение судьи появилось очень внезапно, в 12 часов ночи по нашему часовому поясу. Документ состоит из 57 страниц. Мы прочитали и проанализировали все 57 страниц, но некоторые сделанные выводы могут быть неполными или неточными, а потому в ближайшее время мы обязательно вернемся к этой теме еще раз. А пока делитесь своим мнением и рассуждениями в комментариях, чтобы информации было еще больше. Заключение и принятое решение расписано на последних двух страницах, а все предыдущие страницы – это подробная хронология событий судебного разбирательства, а также доводы истов и ответчиков, которым судья дает правовую оценку, ссылаясь на законы и прецеденты для принятия решения. Среди самого главного можно выделить следующие моменты. Первое. Судья потребовал от всех наших адвокатов предоставить доказательства неоспоримого ущерба для конкретных истцов из исков ГО, Гудлак и Филозипович. Основываясь на номере кейса, дате отправки ДЕС-260, дате отправки и проверки сканов, работе посольства в конкретной стране и так далее, адвокаты выбирали определенные кейсы. И по мнению судьи, команда Моррисона, ведущая иск Гудлак, и команда Кукок, ведущая иск ГОК, такие доказательства предоставили. А вот команда Глэзер, подавшая иск Филозипович, не предоставила стопроцентных доказательств. Однако спешу вас всех успокоить, решение будет одинаковым для всех исков и будет касаться даже тех исков для DV-2021, о которых сейчас в данном документе речи не идет. В данном случае судья признает, что ущерб победителям был нанесен. И хотя государственные ответчики утверждали, что победителям лотереи никогда не гарантировалась выдача виз, а потому по их мнению оценить ущерб невозможно, судья четко дал понять, что в соответствии с законом, несмотря на то, что получение визы не гарантировано, Заявки на возможность получения визы, то есть на назначение интервью, обрабатываться обязаны. Как вы помните, до конца февраля 2021 года действовали прокламации 10.014 и 10.052, которые по факту заморозили выдачу виз как для DV-2020, так и для DV-2021. Выпущены эти прокламации были в связи с глобальной пандемией коронавируса, и большинство защитных аргументов от государственных ответчиков и были связаны с ковидом, сокращением штата сотрудников и форс-мажорами, которые принесла пандемия в нашу жизнь. Однако судья считает, цитирую, решение ответчиков не оформлять визы по программе диверсификации в течение первых пяти месяцев финансового года не было принято с учетом состояния здоровья сотрудников. Оно было принято на основании ошибочного толкования закона. Кроме того, судья считает, что политика четырехуровневой приоритизации выдачи виз, официально введенная в апреле, а по факту действующая с ноября 2020 года и, кстати, действующая до сих пор, несмотря на февральскую отмену прокламации, внесение разъяснений в апреле тоже является незаконной или как минимум составленной без учета множества факторов, которые наносят непоправимый ущерб соискателям некоторых категорий виз, особенно претендующим на DV визы, то есть нам. И даже Госдепартамент официально признает, что люди, ожидающие собеседования на категории ВИЗ, попавшие в третий или четвертый уровень приоритизации, столкнутся со значительными задержками. А кроме того, Госдеп признает и понимает, что некоторые программы, например, программа разнообразия, то есть наша, имеют четко установленные временные рамки. Так что независимо от того, что было сделано в рамках политики определения приоритетов Госдепартаментом, при организации этих приоритетов Госдеп должен был действовать в соответствии с законом об административных процедурах, а не проводить политику, которая противоречит закону или не учитывает важные факторы. Таким образом, суд приходит к выводу, что схема расстановки приоритетов агентства в ноябре 2020 года применительно к заявителям на получение DV-виз является произвольной и капризной, поскольку основана на ошибочной интерпретации закона. Кроме того, суд пришел к выводу, что истцы Гудлака установили причинение непоправимого вреда и что потеря возможности эмигрировать в США по диверсификационной программе представляет собой непоправимый ущерб, ведь истцы рискуют навсегда потерять эту возможность по завершению финансового года. Несмотря на то, что пандемия серьезно помешала обработке всех категорий виз, заявители на получение DV виз находятся в уникальном положении, поскольку их право на получение визы заканчивается в последний день финансового года. А поэтому, мне кажется, мы все можем рассчитывать на резерв виз, но об этом чуть позже. 
Если кратко, то судья считает, что истцы имеют право на компенсацию по своим претензиям, потому что, во-первых, политика не удачевиз противоречит закону, во-вторых, ответчики необоснованно затягивали рассмотрение заявок по ДВИ-2021, в-третьих, ответчики незаконно приостановили рассмотрение заявок ДВИ-2021, и в-четвертых, политика приоритизации выдачи виз является произвольной и капризной. И несмотря на то, что требования истов в разных исках в некоторой степени отличаются друг от друга, судья постарается найти баланс и принять единое решение для всех исков. На данный момент судья не принимает решение о резерве, однако указывает, что с этой даты у ответчиков осталось всего 20 дней на обработку кейсов и проведение собеседования для победителей лотереи. И за это время он хочет посмотреть, сколько кейсов обработает Госдеп, а потом примет решение о резерве. На данный момент суд требует, во-первых, прилагать усилия и оперативно обрабатывать и выносить решение о выдаче виз до 30 сентября 2021 года. А это фактически может означать начало работы по в турборежиме. Во-вторых, судья постановил, что ответчики не могут полагаться на политику приоритетности виз, чтобы лишить права на обработку кейсов победителей лотереи «Гринкарт». Однако судья уточняет, что решение не может повлиять на скорость работы на основании ограниченности ресурсов и условий страны из-за пандемии коронавируса в конкретных посольствах и конкретных странах. А это по факту означает то, что неработающие посольства, например, в России и Узбекистане, могут и дальше не работать, ссылаясь на те же проблемы, что и раньше. Как будет на самом деле, не ясно. Возможно, Гостеп заставит работать всех, чтобы резерв был минимальным. А возможно и нет. Скоро узнаем. В-третьих, в отличие от ДВИ-2020 и решения по делу ГОМОС, судья не требует для ДВИ-2021 давать приоритет истцам. Это по факту значит, что если консульский центр в Кентукки и посольство США в разных странах начнут работать в ускоренном режиме, на собеседование смогут попасть все, независимо от того, состоите вы в иске или нет. На наш взгляд, это несправедливое решение, но давайте сперва посмотрим, как начнут работать посольства и дождемся решения по резерву виз, а уже потом обязательно поговорим на эту тему в отдельном видео. Ну и последнее. Стороны должны предоставить совместный отчет о проделанной работе 23 сентября 2021 года, в котором будет указана помесячная статистика обработки кейсов, назначение интервью и выдачи виз, начиная с февраля 2021 года, а также предоставить статистику назначенных собеседований в период с 23 по 27 сентября. А после этого 27 сентября пройдет видеоконференция, на которой, как я полагаю, и будет вынесено окончательное решение по резерву виз и сроку его выдачи на основании всех вышеизложенных данных. Так, ну вроде бы все. Сразу скажу, несмотря на то, что видео получилось достаточно длинным, это максимально сокращенный пересказ документа на 57 страниц. Кроме того, мы попытались озвучить его максимально простым и понятным языком, но, конечно, с судебной документацией сделать это очень сложно. Если какие-то моменты вам остались непонятны или у вас другое мнение на этот счет, обязательно пишите в комментарии, мы отвечаем всем. Еще раз, чтобы уж точно закрепить, повторю, несмотря на то, что в данном документе речь идет только про три иска, решение коснется всех исков и даже всех победителей, которые в исках не состоят. И я считаю, что велика вероятность того, что посольства, как минимум некоторые, действительно заработают в ускоренном режиме. Но, к сожалению, это, скорее всего, не коснется тех посольств, которые по тем или иным причинам до сих пор не начали работу. В любом случае, обязательно пишите, если вы окажетесь среди тех счастливчиков, которые успеют получить свое приглашение на интервью до конца сентября и не придется ждать выдачи визы по резерву. Ну и само решение о резерве, если таков понадобится, а он понадобится, будет точно озвучено не позднее 30 сентября, а потому в любом случае ждать осталось недолго. В ближайшие дни мы внимательно ознакомимся с комментариями всех адвокатов и обязательно дополним информацию. Так что оставайтесь на связи. На сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом. Так что зовите друзей и оставайтесь с нами.